Donc, comme j'ai déjà mentionné, nous allons faire un petit labo demain qui est vraiment au sujet d'apprendre comment utiliser le microscope. La fiche que je vous ai passée contient cette même image de microscope optique et un tableau. Votre tableau contient déjà tous les rôles pour les parties, mais ne contient pas les noms de chaque partie. Alors, ce que nous allons faire, c'est associer chaque nom avec un nombre sur l'image et vous allez remplir les parties. Okay. Alors, oculaire, c'est la partie du microscope qui permet d'observer l'objet et produit un grossissement initial. Ça, c'est notre oculaire. Donc, c'est numéro 1. Le tube oculaire, c'est numéro 12. Et vraiment, il supporte l'oculaire. Peut-être que vous sachiez ce qu'il dit. Les courtes lentilles fonctionnent bien. Il faut souvent avoir des espaces entre une lentille et une deuxième. Et donc, le tube produit cet espace, ainsi que donner un peu de support. La potence est ici. Donc, c'est numéro 2. Ça supporte le microscope. Et le pied, c'est en bas, numéro 6. Ça assure la stabilité du microscope. Donc, j'ai mis les trois parties qui sont là pour le support ensemble. Peut-être que vous avez déjà appris ceci, mais lorsque vous allez transporter le microscope, il faut tenir ces deux parties. Il faut tenir le pied avec une main et la potence avec l'autre main. Ça, c'est la façon correcte de transporter le microscope. Donc, peut-être ajouter un petit point que ces deux sont vraiment pour le transport. Maintenant, est-ce que je veux vous demander ça sur un test? Probablement non, mais je veux que vous sachiez ça pour que lorsqu'on soit dans le labo, vous allez correctement employer les microscopes. La prochaine partie, c'est la tourelle ou le revolver. Euh, J'aime le mot revolver parce que c'est le même que le mot en anglais, donc revolver. Euh, mais le, la tourelle est également acceptée. Okay? La tourelle c'est numéro 11, ici. Comme son nom suggère, ça tourne. Ça supporte les lentilles objectives et permet de tourner. Donc, 11, c'est la partie qui tourne ici pour choisir quelle lentille on va utiliser. Les objectifs, et remarquez que c'est pluriel, il y a typiquement trois lentilles objectives. Des fois, il y a plus que ça, mais trois est typique. Donc, voilà nos objectifs. Ça, c'est numéro 10 sur le diagramme. Ce sont les lentilles qui permettent d'agrandir l'image. Donc, ici, c'est une lentille... Et ici, c'est une autre lentille. Ça, c'est les deux choses qui nous donnent un grossissement, qui prennent la chose qu'on regarde et forment une image plus grande pour que notre œil, qui est très faible, puisse la percevoir. La prochaine partie, c'est la platine. C'est numéro 3. La platine, c'est la surface horizontale. C'est noir ici où on va placer notre main. On va mettre la chose, on va regarder. Les valets sont numéro 9. Les valets apparaissent comme des petits plis. C'est deux morceaux de métal qui maintiennent en place la main. Donc, pour que les choses ne bougent pas, ces petites structures en métal tiennent notre lame en place. Ensuite, il y a la lumière ou la lampe, qui est numéro 7. Et pour que vous 
tout ça chier. Il y a typiquement une touche très proche à la lumière en or pour animer euh, dans la lumière. Il faut avoir la lampe parce que notre œil détecte la lumière. Donc, c'est la lumière qui doit entrer dans notre œil. Ensuite, sur le côté, nous avons deux vis. Le vis macro métrique, qui est numéro 4, et le vis micro métrique, qui est numéro 5. Macro veut dire grand, micro veut dire petit. Le vis macro métrique est grand, le vis micro métrique est petit. Le vis macro métrique permet de faire une mise au point grossière. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Okay? Alors, on met notre spécimen sur la platine et en premier, on tourne le vis macrométrique pour trouver l'objet. Où est mon objet? Est-ce que je le vois? Le vis micrométrique est plus petit. On fait cela en deuxième. Et ça permet de faire un, une mise au point finale. Alors, ça, c'est où on va ajuster un petit peu pour que l'image devienne de plus en plus claire. C'est très difficile à devenir adulte avec un microscope à cause de ces deux vies. Il faut les tourner juste un petit peu, c'est ça, euh, et le tourner comme un millimètre de trop pour l'image à ne pas être visible. Ça prend beaucoup de pratique. Et donc, ça, c'est une des raisons qu'on va faire un labo pratique. Le diaphragme est la dernière partie, c'est numéro 8, ici. Le diaphragme contrôle la quantité de lumière illuminant l'objet. Donc, tu peux bouger le diaphragme pour laisser beaucoup de lumière ou très peu de lumière passer. Ça dépend de ce que tu es en train de regarder. Uh, et des fois, ajuster le diaphragme va aider à rendre l'image un peu plus claire. Okay? Donc, qu'est-ce que je ne ferai pas? Je ne vais pas mettre ce diagramme sur un test et dire « nomme toutes les parties et donne toutes les fonctions ». Ça, c'est stupide. Je ne ferai pas ça. Mais, peut-être, je mettrai cette image et je dirai « Hey, quelle est la fonction de partie 2 ici? » Et vous allez dire « Oh, je ne sais pas. » Quelles parties sur ce diagramme sont les lentilles objectives? Et vous allez dire, oh, qu'est-ce que numéro 8? Alors, oui, je vais vous demander au sujet des noms et de la fonction des parties, mais je ne vais pas demander toutes les 8 parties et toutes les 8 fonctions. Okay. Est-ce que quelqu'un veut demander des questions ici? Okay. Oui, il faut savoir les parties du microscope. Mais plus que ça, il faut savoir les propriétés du microscope, quelle est biologique. Donc, la première propriété se trouve dans vos mains. Donc, cherchez sur ça votre paquet de mains. La première propriété du microscope optique, c'est l'inversion. Et peut-être vous sachez ce qui peut être non. Mais vos yeux font ce qui est oui. Lorsque la lumière traverse une lentille, l'image est renversée. Donc, tu vas prendre quelque chose, tu vas le mettre dans le microscope, et tu vas regarder et tu vas dire, c'est à l'envers. Ce que j'ai mis est à l'envers lorsque je le regarde. Et c'est parce que ça renverse l'image lorsque la lumière traverse une lentille. Donc, dans les microscopes, ce que tu vois en haut est actuellement en bas. Ce que tu vois à gauche est actuellement à droite. La raison que je décris ceci, c'est parce que des fois, vous allez bouger votre main. Et vous allez bouger la chose que vous regardez. Et vous allez dire, oh, bouge-le un peu à gauche. Et tu vas le pousser à gauche et tu vas dire, non, non, l'autre direction. Et c'est parce que ce que tu fais avec la lampe, l'opposé va arriver euh, lorsque tu le regardes. Donc, 
In focus, you come from that about guilt, question who that is right now in the show of that image of self. La résolution de les dilemmas cellulaires, voici la définition spécifique. C'est la capacité de distinguer deux structures très rapprochées l'un de l'autre. Donc, dans cette image, il y a comme quatre petits cercles. Si la résolution est très bonne, je peux distinguer ces quatre structures. Je peux voir qu'ils sont actuellement quatre choses différentes. La résolution est typiquement mesurée en nanomètres. Comme j'ai mentionné, donc un nanomètre est très, très petit. On a des mètres, millimètres, des micromètres, nanomètres. Alors, c'est très, 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 très petit. Hein? Et une valeur petite est meilleur. Donc, si je donne la résolution, je vais dire, par exemple, 20 nanomètres versus 2 nanomètres. Le 2 nanomètres est meilleur. Ça veut dire que deux structures doivent avoir une distance de 2 nanomètres et je peux les distinguer. 20 nanomètres veut dire que les deux structures doivent avoir une distance un peu plus grande. Donc, le plus petit, la valeur pour la résolution, le meilleur pour ça. Hein? Est-ce que quelqu'un veut demander des questions là? Et avec l'inversion et la résolution, je ne vais pas vous demander de calculer quelque chose. Il faut simplement comprendre ce que la pratique veut dire. Pour les autres, on va faire des calculs. Donc, si vous avez dit, oh, la chimie est finie, je peux laisser ma calculatrice à la maison. Non, il faut le rapporter. Donc, si vous avez laissé ça à la maison, continuez à apporter votre calculatrice. On va faire des calculs avec le microscope. On va faire des calculs avec le transport dans une cellule. On va faire des calculs avec la taille des cellules. Donc, il y a beaucoup de calculs qui arrivent dans cette unité. Le premier calcul, c'est le grossissement. En anglais, ce mot, c'est magnification. Hein? Le grossissement représente l'idée que la lumière est grossie lorsqu'elle traverse les lentilles. Euh, ça traverse les lentilles objectives et oculaires, les deux qu'on a mentionnés, et ensuite ça entre dans notre œil. Pour faire ce calcul, il faut prendre le grossissement de l'oculaire et le multiplier avec l'objectif. Donc, typiquement sur un microscope, l'oculaire dit X. Le petit X représente fois. Donc, l'oculaire grossit les choses 10 fois. Ensuite, il y a trois différentes lentilles qui sont utilisées. Celui qui est le plus court, on va l'appeler faible puissance, ensuite moyenne, ensuite haute puissance. Donc, les trois objectifs sont classés par leur taille. Donc, comme j'ai dit, l'oculaire, typiquement 10 X. Pour les objectifs, il va y avoir une lentille de faible puissance, c'est la plus petite lentille objective. Ensuite, moyenne, ensuite haute puissance. Et la lentille haute puissance est la plus grande. Les chiffres typiques pour ceci sont 4X, 10X et 40. Chaque microscope peut être différent, ah, mais ça c'est des valeurs que vous allez voir. Donc, si je veux savoir le grossissement dans chaque scénario, je vais prendre la puissance de mon oculaire et je vais le multiplier avec la puissance de l'objectif. 
Donc, à faible puissance, l'image sera agrandie par un fois. À moyenne puissance, 100 fois. À haute puissance, 400 fois. Donc, le grossissement est calculé en multipliant oculaire avec objectif. Est-ce que quelqu'un a des questions à demander là? Un calcul assez simple. Le deuxième calcul, c'est le champ de vision. Le champ de vision, si je fais la traduction, c'est « field of view ». Le champ de vision est une distance, c'est un espace que tu vois. Donc, c'est toute la surface que tu vois par l'oculaire. Si on augmente le grossissement, le champ de vision décroît. Et ce qu'on mesure, c'est le diamètre. Je pourrais vous demander de calculer l'air d'une personne, mais ça c'est beaucoup de travail. Nous allons mesurer le diamètre du cercle. Et puisque un cercle est identique au tour, je peux le mesurer horizontalement, verticalement, diagonalement. Ça va être la même mesure, peu importe où je le fais. Okay? Alors, c'est le diamètre du champ de vision qu'on va mesurer pour donner une valeur. Donc, je vais représenter uh, dans ces deux images. Imaginez que je regarde une carte, uh, le A de cœur. À faible puissance, je suis très loin, l'image n'est pas très grande. Donc, je vois la carte et beaucoup d'espace autour de lui. Si je change à haute puissance, là, je suis très rapproché. Je vois, je vois seulement la carte et très peu de l'espace autour de lui. À faible puissance, le champ de vision va être plus grand. À haute puissance, l'espace que je vois est plus petit. Et il y a une formule que nous pouvons utiliser pour calculer le champ de vision. Voici quelque chose qui est vrai. À faible puissance, la valeur est typiquement donnée. Tu peux mesurer cette valeur comme avec une règle. Et souvent dans une question ou sur un test, je vais te donner cette valeur. Hein? Alors, nous allons dire... Si, par exemple, j'ai mesuré ceci, c'est 5 mm. Mais dans les millimètres, ça suffit lorsque je suis à faible puissance. Mais les millimètres sont actuellement un peu trop grands pour mesurer le champ de vision. Donc, nous allons utiliser une autre unité qui s'appelle micro Mètre. Maintenant, ce drôle de symbole que j'ai utilisé là n'est pas la lettre U. C'est ceci, c'est la lettre MU dans l'alphabet la, grec. Alors, c'est comme un U avec une longue tige. Vous voyez, ça c'est le symbole pour micro. Donc, ce n'est pas la lettre M ni la lettre U. C'est une drôle de combinaison. Et si vous voulez taper à uh, cet caractère, il faut utiliser comme insert symbol. C'est un symbole que vous pouvez utiliser et c'est la lettre grecque qui est Alors, micro est plus petit qu'un millimètre. Et nous allons changer les unités de la même façon qu'on a fait avec la constante d'Avogadro. Je sais et je vous dis qu'il y a 1000 micromètres dans un millimètre. Donc, il y a 1000 micromètres dans un millimètre. Si je veux convertir une unité, j'utilise un facteur de conversion. Je mets la chose que je veux en haut, les millimètres, et la chose que je veux annuler en bas. Donc, voyez-vous comment ça c'est similaire à ce qu'on a fait avec la constante d'Avogadro. Ça veut dire que 5 millimètres est vraiment 5000 
micro map. Tout dans le monde ne trouve pas cette conversion aussi utile que la constante d'Avogadro, car ce fait une facteur de succès pour simplement indiquer des œuvres. Et alors, nous allons typiquement travailler en micro map lorsqu'on discute de champ de vision. À haute puissance, ça sera difficile de mesurer le champ de vision. Nous n'avons pas une règle qui mesure le micromètre. Les règles que nous avons peuvent mesurer les millimètres, ça c'est facile. Mais à haute puissance, c'est difficile à mesurer. Donc nous allons calculer. Dans cette formule, le G représente grossissement et le D représente diamètre. Et vous voyez qu'il y a un 1 et un 2. Donc, G1, c'est grossissement 1. C'est celui qui est premier, celui que tu sais déjà. Diamètre 1, c'est aussi celui qui est connu. Donc, dans notre question, ça sera les valeurs à faible puissance. Je connais déjà le diamètre à faible puissance. Et nous allons utiliser les valeurs qu'on vient juste de calculer. On avait dit qu'à faible puissance, le grossissement était 40 fois. Et à haute puissance, le grossissement était 400 fois. Donc, on utilise les mêmes valeurs. Diamètre 2, c'est typiquement le diamètre inconnu dans la question. C'est celui que j'essaie de calculer. Et G2, c'est grossissement pour le diamètre inconnu. Donc, dans cette question, G1, c'est 40 Diamètre 1, c'est 5000 micromètres. Grossissement pour la diamètre inconnu, c'est 400 fois. Et D2, c'est ce que je ne connais pas. Okay. Alors, lorsqu'on calcule le champ de vision, il faut que je connaisse les deux grossissements et l'autre champ de vision. Je ne peux pas faire ce calcul sans ça. Donc, c'est typiquement D2 que j'essaie de trouver dans cette formule. Donc, je vais réarranger les choses pour que D2 soit tout seul. Mathématiquement, si je veux enlever quelque chose d'un côté d'une euh, équation, je dois faire la même chose mathématique sur les deux côtés. Si je divise les deux côtés par G2, G2 est annulé là, et ça, c'est ce que je veux. Donc, j'arrive avec cette formule. Ça, c'est la façon de trouver D2. Alors, je sais que dans notre première unité, le petit pyramide fonctionnait pour trouver une formule. Voici un camp qui s'arrête à fonctionner. On a quatre variables maintenant, le petit pyramide ne fonctionne plus. Donc, ça c'est le calcul que je vais faire. G1 était 40x. Je vais le multiplier avec D1, 5000 micromètres. Je vais le diviser par G2, 400x. Puisqu'on utilise des grossissements, vous allez voir que j'ai l'habitude de mettre un petit point pour la multiplication. Ça, c'est actuellement très standard dans les sciences de démontrer la multiplication avec un point. Et je le fais parce que je ne veux pas mélanger le grossissement avec la multiplication. Donc, j'essaie de calculer la réponse pour le diamètre du champ de vision à haute puissance. Avec ce calcul, le grossissement comme unité est calculé. Tout ce qu'il me reste, c'est les micromètres. Maintenant, dans ma calculatrice, puisque je fais la multiplication, 
doing that eating deal. No, it's going to be a time around the chat box. No, it's going to be a tag. Come on. What do you mean? Did you say it's a tag? It's a calculatrice. Et si vous croyez savoir la réponse, levez la main. Pardon, la cinquième, divisée par 4 cents. Quelle sera la réponse, oui? 500 et quelle sera mon unité? C'est ça. 500 micromètres, c'est ma réponse. Donc, je viens de calculer le diamètre du champ de vision à haute puissance dans ce scénario. -ci. À faible puissance, le champ de vision était grand, c'était 5000 micromètres. À haute puissance, je suis plus proche au spécimen, maintenant mon champ de vision, ce que je vois, est plus petit. Donc, comme j'ai dit, avec une augmentation du grossissement, le champ de vision décroît. Si un est grand, l'autre est petit et vice-versa. Maintenant, je sais que ceci prend un peu de pratique pour devenir adulte. Donc, ce n'est pas la dernière fois qu'on va le faire. Vous allez le pratiquer dans le labo. Vous allez le pratiquer sur la feuille que je vous ai passée. Mais voici le champ de vision. Est-ce que quelqu'un veut demander des questions aujourd'hui? Le prochain calcul, c'est estimer, estimer la taille d'une cellule. Typiquement, on va estimer la longueur et ou la largeur. On ne va pas estimer la surface du volume à ce point, parce qu'avec le microscope, euh, c'est plus facile de mesurer les distances. Donc, il y aura un temps où tu dois estimer combien de structures tu peux voir. Donc, dans ce scénario, voici mon champ de vision. C'est un cercle et je peux voir cinq petits carrés, peut-être que ce sont des cellules. Je vais choisir un objet dans le champ de vision. Donc, voilà, j'ai choisi un objet. Et je vais estimer sa taille. Et je vais faire cela en comparant au diamètre du champ de vision. Donc, imaginons que ça, c'est faible puissance. Et nous venons de dire que c'est 5000 micromètres. Donc, j'utilise la même valeur dans l'exemple précédent. Donc, le diamètre du champ de vision est de 5000 micromètres. Pour estimer la taille de l'objet, on va prendre le nombre de cet objet qui occupe le champ de vision et on va diviser le diamètre cela. Donc, combien de cet objet occupe mon champ de vision? Bien, 5. Ici, j'ai dessiné tous les 5. Dans beaucoup de scénarios, seulement un objet va être là et vous allez estimer, ok, d'après la taille, je pense que je peux mettre 5 autres cellules dans le champ de vision. Dans ce scénario, nous allons faire 5000 micromètres, ça c'est le diamètre, divisé par 5, qui est le nombre d'objets. Ça c'est le nombre de cet objet qui traverse le champ de vision. Donc si je veux estimer la taille d'une de ces choses, je prends le diamètre et je le divise par le nombre d'objets. Ça donne 1000 comme la réponse. Quelle serait mon unité? Bien, j'ai divisé 5000 micromètres par 5, un nombre entier. Je n'ai pas annulé l'unité. Donc, micromètre est encore 
your thoughts. Dans ce scénario, j'ai trouvé la largeur de la scène et, et typiquement une dimension, c'est ce qu'on va demander. C'est possible de faire l'autre, la hauteur ou la largeur, euh, ou la longueur, je m'excuse, si on fait euh, l'autre direction. Mais typiquement, une direction, c'est ce qu'on va vous demander. Sur la fiche pratique, j'ai donné des exemples qui donnent les deux directions pour donner longueur et large. Dernière chose pour se calculer, c'est l'échelle du diagramme. Et le diagramme, c'est ce que tu dessines. Donc, souvent, lorsqu'on fait un labo avec un microscope, vous allez faire un dessin. Vous allez utiliser une règle pour mesurer ce même objet qu'on vient de calculer dans l'exemple précédent dans ton dessin, comme sur papier. Donc, pour calculer l'échelle, vous allez prendre la taille de votre dessin actuel et le diviser par la taille que tu as calculée. Donc, ici, c'est la taille estimée qu'on vient de faire dans l'exemple précédent. Quelle est la taille de cette cellule et quelle est la taille du dessin de cette cellule que j'ai fait? Donc, on va imaginer que si je mesure mon dessin ici, cette mesure est 50 cm. Je ne sais pas si ça fait vrai, mais je veux que ça soit 50 pour que ça soit facile à calculer. Donc, imaginez que j'ai dessiné ça et c'est 50 cm. Première chose que tu devrais remarquer, c'est oh, j'ai mesuré ça en centimètres. Ça, c'était en micromètre. Oh, oh, ce n'est pas la même unité. Donc, je vais changer les centimètres en micromètres. Je peux le faire en une étape, mais je vais vous montrer deux étapes. Je sais combien de millimètres il y a dans un centimètre, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de millimètres dans un centimètre? Oh, j'entends des réponses ici. Okay, alors, il y a mille millimètres dans un mètre. Mais ici, je dis plus un centimètre. Ok, on va, on va prendre une botte. Quels sont les autres réponses? Quelqu'un a dit mille? Oui? Okay. Alors, pensez, est-ce que vous avez une règle avec ou est-ce que quelqu'un a une règle dans leur salle? Sortez une règle si vous l'avez et regardez votre règle. Combien de millimètres dans un centimètre? Il y a dix, oui. Et j'ai entendu cent et mille, ça c'est trop. Donc, il y a dix millimètres dans un centimètre. Okay. Alors, cela va convertir centimètres en millimètres. Mais je vais le comparer à des micromètres. Donc, je vais convertir une autre fois. Il y a mille micromètres dans un millimètre. Donc, combien de micromètres est-ce que c'est? Bien, c'est 5 avec 5 zéros. Et on va terminer ceci la prochaine fois. N'oubliez pas de finir la feuille pour les variables et la théorie cellulaire.